Hello and welcome my dearest students. Students, today I will teach you the making of a scientist. Chapter number 6 of your English supplementary book, Footprints Without Feet. Students, in last video I explained lesson number 5, Footprints Without Feet. And I hope you have understood the lesson. And if you did not watch the video, so please reach the playlist and you should watch all three parts as I uploaded to aap bachcho usko zarur pad lijiyega and student this lesson lesson number 6 the making of a scientist is very interesting and it uh, furnishes you so much knowledge and one uh, one uh, important and very essential discovery miss, uh, made by richard a bright Isme jo hai, is lesson mein, this is not a only lesson that it is the story and you will enjoy the story and forget the things. So student, it is not a simple tale. I am telling you it is a very interesting story of an invention and by this invention the world, the world knew how cells work. So is lesson mein ye cheez bataya gaya hai, ye simple story nahi hai. ये एक कोई कहानी नहीं है बल्कि ये जो है इसमें एक आविष्कार एक इन्वेंशन के बारे में ये बताया गया जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं तो अगर आप इस एस्पेक्ट से भी इस लेसन को पढ़ते हैं यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न अ साइंटिफिक थ्योरी एंड हु गिव दिस थ्योरी एंड हाउ डिड ही फाइंड दिस थ्योरी सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज यू ऑल स्टूडेंट्स लर्न साइंस बायोलॉजी सेक्शंस आल्सो क्योंकि आप सभी बच्चे जो हैं साइंस की बायोलॉजी को जरूर पढ़ते हैं तो चलिए बच्चे कुछ चीजें हम जान लें थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें ताकि आपको लेसन जो है समझ में आ जाए Richard A. Bright has received the Sir Scholar Award and the Schrinkler Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. So, in this award, what happens sometimes? Our steps, knowingly or unknowingly, but our curious step will bring the happiness and will bring the achievements in our life. So, in his life, what were the achievements tha? from his childhood? Since his childhood, he was fascinated to uh, get the information and collect the butterflies of the, um, many aspects. So, he used to collect butterflies. So, a simple thing that was his childhood, his childhood, his childhood, his habit of butterflies, वो उन्हें एक इन्वेंशन की तरफ लेकर जाती है इस स्टोरी में मैं आपको यही बताने वाला हूं तो आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये चीज जो है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इस लेसन में आप क्या जानने वाले हैं या इस लेसन में आप क्या जानेंगे हम्म तो चलिए देख लेते हैं बच्चे तो आपको हम सिंपल से एक बात बता दिए हैं कि जो वो साइंटिस्ट हैं जिनकी कहानी लिखी गई है रिसर्च एब्राइट की इन्हें बचपन से ही बटरफ्लाइज का शौक था और उस बटरफ्लाइज के शौक की वजह से उन्होंने एक इन्वेंशन कर डाला ठीक है और इस राइ इसके राइटर इस लेसन के रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो है इन्होंने लिखा है तो जब मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर इंग्लिश बता दूँगा जब रिसर्ड एब्राइट 22 साल के हुए 22 के तो ये जो थे एक स्काउट ऑफ द ईयर थे जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है इसी तरह स्काउट ऑफ द ईयर थे और इन्होंने एक्साइटेड किया साइंटिफिक वर्ल्ड को साइंटिफिक वर्ल्ड को इन्होंने एक्साइटेड किया एक न्यू थ्योरी देकर कि जो है सेल्स किस तरह से काम करते हैं इस पर किसने काम किया था रिसर्च एच एब्राइट और उनके जो रूममेट ने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को एक आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल था वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस और ये जो है पहली बार हुआ कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल मतलब ये पहली बार हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस साइंटिफिक जर्नल में लिखा था इससे पहले बच्चे नहीं लिखते थे बल्कि प्रोफेसर्स लिखा करते थे 
तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा इन स्पोर्ट दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग सेट द एज ऑफ फिफ्टीन इसको किस तरह से कंपेयर किया गया जब रिचर्ड रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉल रूम ने एक थ्यूरी दिया किस आर्टिकल में दिया एक आर्टिकल लिखा उस एक थ्यूरी दिया एक आर्टिकल में और वो आर्टिकल पब्लिश हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में और ये पहली बार हुआ था कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो जर्नल था जो मैगजीन थी उसमें किसी स्टूडेंट्स की कॉलेज स्टूडेंट्स के आर्टिकल को जगह मिली तो ये इन लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि पंद्रह साल के बच्चे को एक बड़ी लीग में बिग लीग्स लीग जानते हैं किसमें होती है आपको आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग है जैसे कि लीग्स होती हैं जो स्पोर्ट्स में है ना फुटबॉल में होता है क्रिकेट में होता है चैम्पियनशिप्स की तो ऐसा हो जाए कि किसी पंद्रह साल के बच्चों को एक बड़ी लीग में खेलने का मौका मिल जाए तो उनके लिए इतनी खुशी की बात होगी इसी तरह इनके लिए खुशी की बात थी कि इनके जो इन्होंने थ्योरी दिया वो जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मैगजीन में छपी तो बेटा क्या हुआ कि ये खुशी थी फॉर रिचर्ड एब्राइट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस ये पहला था जो उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिंग दिया था अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई तो आज जो ये चीज़ हुई कि रिचर्ड एब्राइट और उसके जो रूम ने अपनी थ्योरी को एक आर्टिकल में लिखा और वो पब्लिश हुई इसकी शुरुआत उनके बचपन से हुई थी कब हुई थी जब वो बटरफ्लाइज का जो उन्हें शौक था बटरफ्लाइज के कलेक्शन का ये उसी का नतीजा था कि उन्होंने ये थ्योरी दिया हाउ डज सेल वर्क या हाउ डू सेल्स वर्क है ना किस तरह से सेल काम करते हैं तो चलिए बच्चे हम इनके बचपन में आ जाते हैं एन ओनली चाइल्ड इफ ब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनसिल्वेनिया ओनली चाइल्ड का मतलब क्या होता है इकलौते बेटे थे अपने फैमिली के और ये पले बड़े है ना रीडिंग नॉर्थ ऑफ रीडिंग ये रीडिंग पढ़ना नहीं है जगह का नाम है बेटा पेनसिल्वेनिया देर वॉज एन मच आई कुड देयर तो ये बचपन की बात याद करते कि यहाँ वो कुछ कर नहीं सकते थे आई सडनली कुड इन प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन कुछ नहीं कर सकते थे मतलब एक आप समझ लो ना एक सिंपल लैंग्वेज में खाली पर्सन खाली और लोली कोई काम वाम था नहीं तो ये बेसबॉल नहीं खेलते ये फुटबॉल नहीं खेलते है ना कि बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स लेकिन ये वो काम कर सकते थे मतलब ये कौन बता रहा है ये किसकी सेंग्स है ये रिचर्ड एच इब्राइट की सेंग है कि ये जब छोटे थे तो ये रहते थे नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनसिल्वेनिया में और यहाँ पर इनके पास कुछ काम नहीं था कि ये फुटबॉल खेलने या बेसबॉल खेलने तो बच्चों ये सिर्फ एक काम करते थे कि चीज़ों को इकट्ठा करते थे क्या इकट्ठा करते थे सो ही डिड एंड डिड ही एव हमेशा बिगिनिंग इन किंडर गार्डन किंडर गार्डन से ही इन्होंने जो नर्सरी के क्लासेस होती है ना आपको पता है नर्सरी के बाद लोअर किंडर गार्डन होता है जो एल होता है अपर किंडर गार्डन होता है जो कि यू होता है तो यहीं से इन्होंने बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन तो वहाँ से जब ये किंडर गार्डन में गए तो वहाँ से इन्होंने बटरफ्लाईज विद द सेम डेट दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज़ तो वो सारी चीज़ों के साथ मतलब और भी चीज़ें ये कलेक्ट करते थे जिसमें था रॉक्स जानते हैं पत्थर फॉजिल्स कोयला वोला है ना फॉजिल आप जानते हैं बहुत ही एंशियट ज़माने की चीज़ें होती है कॉइंस जमा ही बिकेम एन एग एस्ट्रोनॉमर टू सम टाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट और ये पूरी रात जो है जो है स्टार गेजिंग किया करते थे जो तारे होते थे उसको देखा करते थे तो बच्चे हम एक बार आपको इंग्लिश में समझा देते हैं एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू रिचर्ड एब्राइट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड बिकॉज ही गिव द थेवरी दैट हाउ सेल्स वर्क रिचर्ड एब्राइट एंड हिज रोमेट्स दे दे रोट अ थ्यूरी इन द आर्टिकल विच वॉज पब्लिश इन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एनी आर्टिकल वॉज पब्लिश बाई द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इट वॉज फॉर द वेरी हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर द रिचर्ड एच एब्राइट एज अ पर्सन अ फिफ्टीन ईयर्स 
स्पोर्ट्स मैन हु गॉट द चांस टू प्ले इन बिग लीग एंड ही गॉट द बैट एंड मेड रन ठीक है सो स्टूडेंट्स ही मतलब एक बच्चे को चांस मिल जाए पंद्रह साल के बच्चे को इन स्पोर्ट एंड ही मेड रन सो इट वॉज लाइक फॉर द रिचर्ड एब्राइड वेन ही गॉट चांस एंड वेन हीज आर्टिकल वेन हीज आर्टिकल ऑफ थ्योरी हाउ द सेल वर्क्स वॉज पब्लिश्ड इन द आर्टिकल इन द मैगजीन ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एंड रिचर्ड सेब्राइट सेड दैट ही ग्रीव अप इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनसिल्वेनिया एंड ही डिड नॉट हैव एन अफ वर्क टू डू एंड ही कुड नॉट प्ले बेस बॉल और फुटबॉल सो वॉट ही डिड ही ओनली कलेक्टेड द थिंग्स सो फ्रॉम हीज चाइल्डहुड वेन ही स्टार्टड रीडिंग इन किंडर गार्डन ही स्टार्टड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज एंड द अदर थिंग्स एंड द थिंग्स व इन्वॉल्व इन हिज डेली बेजिस एक्टिविटीज लाइक कलेक्टिंग रॉक्स फॉजिल्स एंड क्वेंस एंड ही बिकेम एन ईगर स्ट्रॉन्ग समाइम्स ही गेज द स्टार्स ऑल नाइट तो ये काम करते थे सो स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट पेज एंड इट्स पेज नंबर थर्टी थ्री तो हम पेज नंबर थर्टी थ्री पर हैं स्टूडेंट्स तो आपको आपको ये बात समझ में आ गई है पहले मैंने बता दिया था कि इनकी जर्नी जो थी जो इन्होंने थ्यूरी दिया इसका एक ही रीज़न था वो रीज़न था द फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज वो बटरफ्लाइज के बारे में जानते जानते ये जान गए कि सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं और इन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया क्योंकि वो सिर्फ जब इन्होंने ये थ्यूरी दिया था उनकी उम्र जो है सिर्फ ट्वेंटी टू ईयर्स थी तो आ जाते हैं बच्चे पेज नंबर थर्टी थ्री में फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्रिस सिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड ही ऑल्सो हैड अ मदर हु तो पहले से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरसिटी वो क्यूरसिटी से बढ़ रहे थे वो जानने की कोशिश ये देखो क्यूरसिटी इज़ द क्यूरसिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को जैसे आप कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये सेइंग कुछ है तो अच्छी इस पर मैं कोई इंग्ली नहीं उठाऊँगा लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें कि इफ़ यू सी द साइंट इफ़ यू ऑब्जर्व ऑल द साइंटिफिक इन्वेंशन मेड बाई द क्यूरसिटी अब आप बताइए कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे थे वो एप्पल के पेड़ के एप्पल ट्री ही वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री तो एप्पल गिरा तो नीड तो नहीं थी ना नीड तो यही थी जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ज़रूरत ज़रूरत तो नहीं थी वो चाहते तो उस एप्पल को खा सकते थे लेकिन क्या हुआ उनके अंदर एक क्यूरसिटी आई इसी तरह आप देखो तो उनका नाम थॉम सेल्वा एडिसन को देखो तो उनके अंदर भी क्यूरसिटी ही तो थी कि वो जब देखे एक चिड़िया उड़ रही है तो जानने की कोशिश की ही ट्राई टू नो हाउ अ बर्ड फ्लाइज कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है सो वेन ही सॉ द दैट द बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स की वो खाती हैं तो उनके दिमाग में आया कि अगर किसी को भी खिला दिया जाए तो वो अपने मेड जो काम करने वाली लड़की थी उसको उन्होंने ये चीज़ खिला दिया था चलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि क्यूरसिटी इज़ द फादर ऑफ इन्वेंशन कह सकते हैं इट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन तो क्यूरसिटी इज़ द फादर ऑफ इन्वेंशन आप ये कह सकते हैं ही आल्सो हैड अ मदर लेकिन एक तो क्यूरसिटी दूसरी उनकी मम्मी तो दोनों चीज़ों ने इनको जो है सक्सेसफुल जैसे कि इन्होंने अचीवमेंट्स पाई हु इंक्रीज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग इनकी मम्मी जो थी उनके इंटरेस्ट को बढ़ाती थी इंक्रीज करती थी प्रोत्साहित करती थी ना शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स इन ए ट्रिप्स बॉथ हिम टेलीस्कोप्स टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटिंग मेटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प इन इन मेनी अदर वेज तो इनकी मम्मी एक तो इनका क्यूरसिटी आप ये जानो फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द चाइल्ड ही हैड क्यूरसिटी टू लर्न न्यू थिंग एंड द सेकेंड एंड वेरी बेनिफिशियल थिंग ही हैड अ मदर हु ही इंक्रीज हिम इन मैनी वेज है ना तो क्या करती थी शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स बॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज एंड शी मैनेज्ड माउंटिंग मेटर्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स 
एंड ऑल द इक्विपमेंट्स डैट हेल्प हिम इन मेनी वेज जो उसकी बहुत तरीके से मदद भी करती थी ओके स्टूडेंट्स इतना तो हमने आपको थोड़ी सी उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया एंड नेक्स्ट थिंग्स आई एल एक्सप्लेन द नेक्स्ट डे एंड फॉर दैट टाइम स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे